想到你那么快就会结婚了，结婚要的不就是一股冲动吗？再说，如果不趁这次的冲动决定自己婚姻大事，那我以后恐怕更没有勇气进入婚姻了。那你现在对东升有什么样的想法呢？嗯、我跟他不合适。再说，我跟他的相遇也只是一场意外。严格来说，他只是我生命当中一段幸福美丽的小插曲。但是你对东升而言。却是他生命中的重心。林林，什么生命当中的重心啊？怎么了，你们两个？这两天发生什么事情？东升还惦记他吗？前两天，东升他第一次走秀，他一直很期待何欢可以去现场帮他加油打气。结果，何欢他不但人没去，他连个电话都没有。东胜整个人呐、啊，就跟泄了气的气球似的，一点力气都没有，就一个失魂落魄的样子。看看着真的觉得好心疼。应小姐，这样就是你不对了，把人家小弟弟迷的，罪过啊，罪过。那只是他一时的激情，等他知道我要结婚了，他肯定能死心的。你真的确定是这样？或许未必哦，黄小姐。这李耀斌好像是你介绍的吧？他怎么竟让我感觉到你是来做东胜弟弟的说客的呢？咱们姐妹她聚在一块儿，向来是有什么说什么的。我会这么说，完全是心疼东胜的痴情。哎，我可没别的想法啊。你们呐，要是看见东胜他眼巴巴等着何欢那样子，一定也会替他难过。问题关键是。事情又怎么样？心疼又怎么样？东胜比何欢小很多岁，何欢是不可能接受他的，对不对？是，是吧？是我对不起他，不是对得起对不起的问题，尹小姐，你现在已经选择了李耀斌 ，OK？ 何欢，你真的确定你选择李耀斌不会对不起你自己吗？我觉得这时候遇到李耀斌，我觉得我很幸运，因为我觉得李耀斌他很务实又很体贴，他让我感到安心，也感到很温暖。你们说说看，在对的时间遇到对的人，不是才是一件最幸福的事吗？好，那就好。只要你确定你自己的选择
那才是最重要的。啊，各位姐妹啊，我很客观的说，李耀斌这个男人呢，很有心，有事业，钻石王老五，最重要他对何欢很用心、啊，很专一，很体贴你，照顾你，他很在乎你，你为什么不选择他？偶尔哄一次女人很简单，但是最重要的一个男人，如果说他一辈子只哄一个女人，那是真的不简单了。这个 Miss Right 出现了，你为什么不选择他？是，我这不就要把他套住了吗？好了。何欢，不管你做什么样的选择，我们都会支持你，但是一定要幸福。嗯，我一定会幸福的。为了幸福，干杯！李医生啊，请问一下，我这腿伤是不是都没有问题了？嗯，尹小姐最近复原的不错嘛，以后呢不用再复查了。不过要注意了，以后工作当中不要再受这样的伤了，不然后悔会很严重的。我知道的，谢谢你啊，李医生。啊，对了。我记得上次有个小狗陪你一起来的呀，怎么这次没看到他呢？他，他平时也很忙的，他怎么可能没事往医院里面跑嘛？啊，也没什么，我们医院这些小护士呢，都很喜欢他，想要几张签名照。哦，可以啊，如果我有碰到他，我再帮你转达好吗？嗯，好。嗯，哇塞，谢谢啊。小心啊！不是需要多多休息，好好养伤。知道。谢谢你，不客气。哎呦，他来了，他来了！真说他真的来了，真的呀！真的真的。您怎么来了？我不放心你自己一个人呢，所以过来看看你。谢谢，谢谢。现在石膏拆掉了，感觉轻松不少了吧？我简直轻松的快要飞上天了！以后要上哪就上哪，再也不用求人。万岁！你要上哪还要经过谁的同意啊？难道李耀斌还会限制你的行动？我的意思是说，我的双腿可以自己行动了，想上哪就上哪，再也不用请人帮忙了。哦，听说，听说你要结婚了。嗯，是周鼎新告诉你的吧？你应该要祝福我。如果你幸福，我就会感到幸福的。谢谢，我会幸福的。啊，对了，东胜，有件事忘了告诉你，小乌龟长绿毛了，在我手机里面，我找找看，等等啊。那，是不是很可爱？真的长毛了。所以，世上没有不能跨过的鸿沟，所有的障碍都是人自己给自己设定的。小乌龟就向我们证明了这一点。
能结婚吗？讨厌你！你为什么不跟我说，你就放我一个人在这里啊？你知不知道我在这里等了有多艰难啊？喂，喂喂，你这样，你这样我可……那你答应了吗？来来来来来，带上，看看啊，喜不喜欢？喜欢，你打我！小姐，你们好，请问有什么需要服务的吗？啊，我们想看一下婚戒。好的，这个看起来好像还不错。嗯，拿来看看。是啊，你看上的东西都不差的哦。您瞧，这款对戒是林东胜先生和杨月月小姐帮我们拍广告的时候所佩戴的，这款我们卖的很好的。有没有其他款？价钱不重要。不需要买太贵的，我觉得这挺不错的啊。我不喜欢。你怎么啦？刚问你的时候，你不是也说挺不错的吗？为什么现在又不喜欢了？那款不合适你。不好意思，谢谢。没关系。为什么不让我买那款戒指？是因为东胜吗？是。只是因为是他代言的，你就不让我买？为什么？你照顾一下我的感受可以吗？林东胜喜欢你，你知道的。我不喜欢他老是夹在我们中间，更何况我们现在选的是结婚戒指。你会不会想太多？会不会想太多了？我跟东胜之间的关系，我很早以前就跟你解释过了，我们就只是朋友嘛。可能你这样想，林东胜绝对不是。感情是自私的，我不管他是林东胜还是张东胜，我不喜欢他夹在我们中间。我这样说，你可以体谅我的感受吗？难道说你的世界里面没有其他人的吗？李前妻呢？如果说我也在意你的房子里面有你前妻的影子，你是不是就可以把房子给卖了？可以啊，你如果介意的话，我明天就买。你现在是在给我示威吗？没有，我不需要。刚才我说的话，我不需要证明，我肯定可以做到。我真的明天就可以卖掉，房子里根本就没有我前妻的东西，而且对我来说这个不重要。在我心里，你才是最重要的。你可以不理解我，但我希望你能尊重我。来了，姐，你好些了吧？我说你这家伙啊，见色忘友，给。我收拾那么久，你都不来看我，你是不想在我手下干活呀？天理呀、啊，何环姐，你的活我都帮你干了，每天累得跟死狗一样，都快趴下了。还有啊，我专门派快递给你订过哈根达斯呢，你忘了？哦，那看一下哈根达斯的份上，我就给你记下了。进来。哎呀，喝个茶吧啊！谢谢，小心烫啊。
小曼啊，你的脸色怎么看起来有点不太对劲啊？是不是我不在你工作真的太累了啊？不会吧，这么明显？什么东西不会吧？那么明显？没什么，请坐，何环姐。哦，好、啊。就是给你带了一条爆炸性的新闻，什么爆炸性的新闻啊？哦，总兵换人啦，涨工资啦，那是什么？我怀孕了。怀孕？不会吧你？真的？你别激动嘛。哎，小曼，周鼎新他可是个不婚族啊。万一他不想对你这件事情负责的话怎么办？不行不行不行！他要是不认的话，我一定上他家替你挡回公道。何文姐，我跟你求婚了啊！哎呦，小麦，你真是高啊！你居然套得住周鼎新啊！那他有没有跟你说他接下来有什么计划，或者是打算呢、啊？啊，朱哥哥说他会找一天带我去见他爸妈，是吧？那真是太好了。我跟你说啊，小麦，周鼎新以后要是敢欺负你的话，你就告诉我跟周妹妹，我们绝对替你出头，让他乖乖举白旗投降。<笑>啊，太好了，太好了。哎呀，你真是看不出来呀、啊，小麦。哎，回来了。哎，哎，我说老头子。你儿子这回要带女朋友回家，应该是真的了吧？哦，应该是真的了吧？我前几天去看过了，叫小麦，是何欢的同事。哎，哎，我说，你都去看过了，你怎么没跟我说呀？你，哎，那还不是怕你想太多了。我想多，我想多也是为他好啊。是为孩子们好，可是儿孙自有儿孙福。啊，你看，你现在不想了，这儿媳妇上门了，对不对？这事实啊，又一次说明，别想那么多，想了也没有用，啊，你呀、啊、就安安心心的在家里待着吧。喂，哦，是我是我，哦，我我我知道了。我马上来啊！呃，老婆，我出去一下。干嘛去？呃，一个一个老同志病了，挺严重的。我我去去就回来啊！我去去就回来。哎哎，你慌慌张张的，我跟你一块儿去。什么事儿？这老周，干什么去了？接了电话就慌慌张张的就跑了，老一个人扔在这儿。什么事儿啊？还说要跟他，哎呀，还说要跟他去出去买点东西。你说这老周，哎，嫂子，哟，老张，你怎么在这儿啊？回家吧，在家坐。走。刚才我到家了，家里没人，这不在这儿等你呢。啊，什么事儿？这是我变卖家里所有能变卖的东西，攒的钱，麻烦你交给老周。我真的很对不起你们，我那不孝的儿子，把我的钱也都给骗走了。哟，老张。咱们认识这么多年了，你何必这么客气呢？你现在着急用钱，你先用，我们不着急，等你有了钱你再还，没事的。这是救命钱，老周的朋友等着钱开刀呢。开刀？是啊，老周呢，为了一个女人，为了他的医疗费，才跟我去炒的股，这不全让我给耽误了，真不好意思。你拿着吧。哎，老张。哪个女的是嗯什么医药费？我怎么不知道？老周没跟我说啊。不知道，那你问周大哥得了。哎，老张，哎，老张，你说清楚啊。走啊。这个数据要修改一下，其他的就差不多了，大概得多少时间能做？
大概两三个小时吧，尽快吧。好的，啊，大家努力工作啊。喂，妈，那你说什么？我听不清楚啊。你别哭，你你别哭啊！怎么了，妈？你不要哭啊！我先回来，我先回来。你说，如果你这样的话，我们可能真的连朋友都做不了的。我告诉你，我们今天有很多事情，我我没有那么多精力跟你扯呀。如果说你有问题，你去找大海，我给你换那位老师好吗？你今天就算躲到大海回来，他不可能给你做治疗的，真的。你不要做无用功了好吗？老三，你听我说，妹妹，我知道我我给你和大海带来了很多很多的困扰，可是，可是，可是妹妹。我真的需要赵老师，我需要他的帮助，我需要他的支持，你知道，妹妹，妹妹，我没有耐心啊，丽娟。随便，真的，你做什么都随便。如果说你今天非得这样的话，我告诉你，我打个电话给大海，我让他不要回来。对不起，因为我想想好吗？邻居要是路过的话，怎么看我们夫妻两个？对不起，你不要面子。对不起，我要面子的。对不起，对不起，妹，不，妹妹，妹妹。
么不活了呢？这日子多好过，还不活了呢？那你听女儿说啊，女儿现在呢去了解一下情况，看看到底怎么一回事情。但是有的事情我得跟你瞧不起中，待会儿爸爸回来了，您千万啊，我求您了，不要说什么离婚呐，你给我滚出去啊，这之类的话千万别说，别冲动啊！我就得让他滚。为了他，为了这个家，我辛辛苦苦的，他心里想着别的女人。那你说我这些年的牺牲，那是算什么呀？哎呀，妈妈。大家好，我们又见面了。今天我和赵老师要给大家带来的话题是：如何看待家庭？啊，对不起啊，继续听一下。哎，好了，不好意思、啊。好嘞，二条，三、二、一，开始。大家好，我们又见面了。今天我和赵老师要给大家带来的话题是：我们如何看待在家庭中？哎，停一下，停一下！不好意思，这样吧，拿走吧。嗯嗯，导播，我们嗓子有点不舒服，要不我让助理请大家喝饮料？我们休息一会儿吧。好，休息会儿。哎，好。来，大家休息十分钟。谢谢你啊，没有这么便宜的事儿，饮料钱你出一半。没问题，我回个电话。都知道了，我最好男人不接电话的嘛。我没办法，我当然扣你了。你男人都是一样的一个德行。我说你跟我爸。老婆，我正录着呢。什么事儿十万火急的？家里的房顶都快掀了，你说是不是十万火急啊？你这比喻相当的恰当，但是说重点，怎么了？那我问你，啊，我爸今天说他早上出去，你有没有知道他去哪里啊？我不知道啊，这，你爸最近这么忙，你看我在家里面连一句话都说不上了。你都知道他忙得莫名其妙，你为什么不关心他？是他女婿啊。好了，现在出事情了。行行行，啊，我错了，这样。到底发生什么事儿？赶紧告诉我，人都等着呢。哎，要不你等我结束了，回去再说，行吗？不行，我妈现在要死要活的，我要去找我爸。你过来，你过来跟我一起去找。不是，先走不开，在路呢。来，呃，上午我听他说了一句，是什么上医院什么的。什么什么？医院呢？什么医院呢？我是送他到了一环附近下的车，我估计是第二人民医院。我知道，我知道了，我现在马上过去啊！你下了班之后赶紧过来，拜拜。呃，喂。哎呀，好不容易今天你把我硬拉到医院来，就是为了这事儿啊！平时你们不是老说我什么风流成性啊，见一个爱一个吗？感情这是遗传，看出来了吗？你得意什么你？你都什么时候开玩笑？谁开玩笑了？我真觉得这感情的这事儿吧，咱不要插嘴。我一直觉得呢，这感情的事儿是两个人的事儿，谁管的不行？大哥，你讲点亲情行吗？你知不知道妈妈现在伤心成什么样子，哭成什么样子？你知不知道这件事情对她伤害很大？你知不知道这件事情后果很严重啊？我知道，我知道。那凭什么？因为我这儿子都闹成那样。哎呦，不想听你说，不想听你解释。你是我哥吗？我告诉你啊，你现在呢两个选择，第一，你跟老爸站在一边第二，你跟我跟老妈站在一边你自己选择。老爸现在已经两鬓斑白了啊，那个女人还不一定老成什么样呢，还躺在医院里。就算是想出事儿，这也难吧？我呸，能出什么事儿，哥？那这能出什么事儿啊？爸爸最近行动很诡异，以我一个女人的直觉，我发现他对初恋不是普通的关怀。你呀，爸爸。嗯，爸，你们怎么在这儿？我们来找你啊。找我？妈让我过来找你的。爸，你到医院来，去看那个小妹吗？哎
ما محتاجها تاخد وقت وبنية مش بشا她叫小梅，她生病了，需要帮助。我跟她没什么关系，你们别这样看着我。听听听听听听，妈妈妈，终于把她名字说出来，小梅小梅，叫的还挺亲热的。妈，你稳住，听爸说完嘛。你别得帮她啊，人家有病关你什么事儿？你一老一趟一趟往医院跑的什么劲儿啊你？我在帮一个老朋友，我有错吗？有错吗？有这么帮的吗？有这么帮的，连家都不愿意回。人家没有亲人是怎么着？非要你去赔？啊，就算没有亲人啊，你不是已经帮他筹了一笔钱了吗？你，你怎么知道？我怎么知道？你是怕我知道吧？你，啊，你刚才不是说啊，我是帮一个朋友的忙，有什么错？既然没错，你干嘛不敢光明正大的让大家知道？不是平时挺会跟儿女要钱的吗？这事儿这么难，你怎么不管儿女要钱了？恐怕是你怕家里人知道这件事儿吧？你，妈，这事儿我知道，爸之前跟我提过，炒股票之前他找过我，只是我没当回事儿。这事儿别怨爸妈。哥，你这个时候不要插话。好啊你，你偷偷摸摸的找儿子，还去救那个不相干的人，你到底想干什么？咱们讲点理好不好啊？怎么不讲理了？哟，你可怜他，你帮他筹钱，那你帮他找个护工就行了。你一个大男人，干嘛非得亲自去照顾人家呢？那自己人照顾不是比较安心吗？自己人，你跟他是自己人是吗？那我是谁？我问你，我是谁？我也不舒服，谁关心我？谁照顾我？行了，你别闹了。我都说过了，他跟我是几十年前的老朋友了，他现在病了，需要照顾。我去照顾他有什么不可以啊？你看，你看，你看，你终于说出心里话了，你，你欠他的，对不对？啊，他没有嫁给你，没成为你的老婆，你欠他的是不是？你说什么呢？妈，你也知道，爸不是这个意思，对不对，爸？我嫁了你三十多年，我什么都没管你要过，我给你生育了儿女。帮你把两位老人养老送终，我没落下一句好啊！把你的初恋亲人命命歪歪的回来，你就觉得你欠他的？那好，那我现在也有病，我马上躺在医院里，我看你是管我还是管他了？你现在不是好好的吗？你妈，你说什么呢？你干嘛拿自己身体说事儿啊？比什么不好啊？那个。小妹，呸！那个女人，她今天不是病了吗？爸只是出于一个朋友的立场去医院看望她，就这么简单，不像你说的那么复杂，是不是、啊，小妹？我不这么认为。这是普通病人吗？这是爸爸的初恋情人，是吧？你病了，你何必自己亲自去照顾呢？你是有老婆的人，你是应该避避险。说的对。妹妹，这都什么时候，你怎么还胡乱挑油啊你？哥，我现在是要解决问题，我们不要逃避问题。爸，你要是觉得我跟哥哥在这不方便的话，我们就回避一下。不用不用不用不用回避啊！不用走，我没什么可说的，你们不用回避。哎呀，好丢人呐！太丢人了，孙子都这么大了，他还干这种事情。哎呦，让儿女们欠我，也不想活了。你骂，你骂我啊！你还是骂我吧。什么时候骂到你气消了为止，好不好？我不骂。我给你两个选择：一，你跟小梅断绝关系，永远不能再见她，我就当这件事情没有发生；要不然，要不然你赶紧给我出去，跟小梅去过日子，永远不要踏进这个家门。别骂我，求求我，我之前怎么跟你说来着？说这些话有意思吗？把爸爸把明白都给你知道了。说，我只是去医院看了一个老朋友，有那么严重吗？你为什么这样逼我呢？说，你选他还是我？妈，你说这种话何必呢
，选什么选呢？啊，这是一码事儿吗？我再说一遍啊，小梅是一个需要帮助的老朋友，她现在生病了，她连下床走路都很困难，我都不知道她还能活多久，你跟她计较什么呀？跟你三十多年的夫妻恩情，顶不过你的小梅。行，你既然这样，那我走。妈，妈，爸，爸呀，不是我不帮你，今天妈在气头上。你要是不是非得去看那个病人的话，能不能就先放一下呀？你说都这么大年纪了，两个人还弄得离家出走，给人看见不让人笑的大牙呀，真是。妹妹打电话给我，我都听说了。你没事吧？我没什么可解释的，反正是越解释越乱。我在想，是不是这里面有什么误会？啊，这样，您跟我说说，我专门过来，就是想跟你聊聊，回头。我再和妈好好说说，行吗？老海呀，这事儿其实没那么复杂，我都已经说清楚了。可是你妈她，她说我在敷衍她。美美呢，她又不能理解。他们看问题的方式跟咱们是不一样的。他们心里面难以接受，是因为他们对这件事情的根源不清楚。我想爸爸这么做，一定有您的道理。这个叫小妹的，应该是你很重要的人吧？没错，这个小妹阿姨是我的初恋情人。当年我们上山下乡的时候。在一个青年队，那时候我们都怀着极大的革命热情，决心要在农村干一辈子。我对他更是发誓，要不离不弃，厮守一生。我们在农村干了十几年，那时候的日子苦啊，无边无际的苦啊，大家都受不了了。后来。大家都纷纷的闹着要回城了，可是回城的指标就少之又少。在一次非常偶然的机会，小梅呢，她搞到了一个回城的指标，可是她把这个比金子还重的指标让给了我，而她却为此付出了巨大的牺牲。她是我的恩人，可是我回城之后。真是对不起他。你爸爸又不是忘恩负义的人，可是当时的情况非常的恶劣，也非常的复杂，这不是我们现在的人所能想象得到。所以后来呢，小梅阿姨坚持要让你爸爸返城，爸爸拗不过他，所以才自个儿回来的。那既然当初是他自己要让爸爸回来的，那为什么现在还回过头来，把我们一家人搞得一团乱？你说对不对？当初又不是说爸爸不要他，是他后来没有回来，这是历史造成的问题啊。爸爸告诉我呀，其实当时在他们那个村里边，反正的名额非常的有限
，而爸爸当时并没有在返程名单上。是小妹阿姨放弃了自己返程的名额，给了爸爸，这才带回来。你想想看，一个女人呢，她等于是牺牲了自己一生的幸福，才有了爸爸的今天。这三十年，爸爸的心里面总是有个结没有解开，就是因为这个。而今天他又知道了小梅阿姨孤苦伶仃一个人又重病在身，你说他心里过得去吗？他放不下的不是酒情，他放不下的是良知。哎呦，你要这么一说，我真的，我还是挺理解爸爸的。还有小梅阿姨不容易啊，一个女人三十多年，对一个男人这样的付出。但是我理解有什么用啊？现在妈妈不理解啊，爸爸应该早把这些事情跟妈妈解释清楚，这不没事了吗？这样，我们俩呀，明天找个机会带着爸爸，去和妈妈解释解释，说开了就好了，是不是？女人呐。